magandang araw sa inyo. Gagawa po tayo ng masarap na siopaw. Ano? Ito po ay isang paboritong pagkain chino, pero naging pagkain Pinoy na rin po. So, samahan nyo na po ako. Para po sa dough ng ating siopaw, meron po tayong 1 teaspoon of iodized salt, meron po tayong 3 fourth ng white sugar, meron po tayong 2 teaspoon of yeast, active dry yeast, Meron po tayong 3 tablespoon of butter or shortening. Meron po tayong 1 and 1 fourth cup warm water. Meron po din po tayong 4 cups ng all-purpose flour. At para naman po sa ating fillings, mag-prepare po tayo ng 2 tablespoon sesame oil. Meron po tayong 2 tablespoon soy sauce. 1 teaspoon of salt. Meron po tayo ditong uh, all-purpose flour, 2 tablespoon, 3 pieces salted egg, at 1 half kilo ground pork. Optional po, pwede po kayong maglagay ng chorizo o shiitake. Masarap din po yung mga maglagay ng ganon. Pero right now, we don't have uh, uh, stock on those. But I will show you kung paano natin bubuuin yung bola-bola para sa ating siopaw. Ang gagawin po natin, dinagdag lang po natin yung ating mga ingredients dito sa ating ground pork. At yung asin. Haluin lang po. Yan. Pag nahalo na po, dinagdag na po natin yung ating arena. Ganyan lang po kasimple yung ating bola-bola. Uuha po lang po tayo ng plate na maluwag-luwag. At gamit po yung ating kamay. Okay? Ganyan lang po siya. Okay, this is now our last bola-bola. Lagay na lang po natin dito sa ating plate. And you can see 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 po yung nagawa natin. Now, gagawa po tayo ng, uh, ng uh, 15 na dough para sa ating 15 na bola-bola. Ang susunod po natin gagawin, ilagay po natin to sa chiller habang pre-prepare po natin yung ating uh, dough ng bola-bola. Para naman po sa ating dough, ilagay po natin yung asukal, yung asin, at... Ilagay na po natin yung ating yeast. Yan po. Okay. So, i-mix lang po natin. At ilagay na po natin yung ating warm water. Kung nasa malimig po kayong lugar, kailangan nyo pong painitin ng konti yung tubig. Pero kung mainit po sa inyong lugar, pwedeng po kahit hindi na po mainit yung tubig. Mix lang muna natin siya bago natin siya masahin. Ilagay po natin yung ating uh, mixture at magsimula na po tayong magmasa. Masahin lang po natin. Kung wala po kayong makina, Tsagahin nyo lang pong magmasa. Okay? Pagkatapos po nating namasa ng ganyan, ganyan po yung kanyang consistency, i-rest po natin siya for 30 minutes. Lagyan lang po natin dito sa ating pan at lagyan po natin ng plastic. Okay, after resting for 30 minutes, masahin po ulit natin. Kanina po, nag-prepare po ako ng mga parchment paper o yung wax paper. Ano po. This is about uh, 4 inches by 4 inches. Cut nyo lang po siya. 4 inches by 4 inches po yan. And then, mag-prepare po tayo ng 1 fourth cup of flour. Pang-dusting po natin habang nagmamasa po tayo. So, let's start. Kunin po natin yung ating minasa. 
at uh, ilagay po natin sa ating working table. At pasahin lang po natin. Yun yun lang po yung pagmasa, ano po? Masahin lang po natin hanggat maging elastic po siya. Okay, 4 minutes ko na po itong ginagawa, no? At uh, hindi pa po siya pwede. So, ganyan po talaga pag mano-mano ang pagmamasa. Medyo matagal po. mag exercise po kayo. Double purpose po. Okay, 8 minutes ko na po siyang minamasa ng ganito. Dire-diretso po yan, ano? Walang pigil na 8 minutes. Kung meron pa kayong dough mixer or dough kneader, mas madali pong gumawa ng shopaw. Especially po kung ano, kung uh, ang production nyo ay eh, pang commercial, I advise you na mag-invest po kayo sa mixer. Dough kneader or dough mixer. Okay, 10 minutes ko na po siyang minamasa. At uh, yung atin pong uh, flour, hindi po siya naubos. Inihingal na po ako. And ito po yung consistency niya. Ano, after 10 minutes, nandiretsyong masa. Of course, iba pa rin talaga pag uh, makina ang inyong ginamit. I-roll nyo lang po natin yung ating dough. At since meron po tayong 15 pieces na palaman, ikakat po natin siya sa 15 pieces. Yan po. So, nakompleto na po natin yung 15 pieces. This is about 90 grams bawat piraso. What we want to do is, iro-roll yun po natin siya. Mag-dust lang po tayo ng uh, isang bahagi ng ating working table. I-roll yun po natin yung ating shopaw, yung ating dough. Hanggang kuminis po siya ng konti. Okay, i-cover lang po natin ng saglit. Paalsain lang po natin ng about 15 minutes bago natin ilagay yung panaman. Para mas madali pong mailagay yung panaman. Habang rinirest po natin yung ating dough, kunin po natin yung ating red eggs at slice po natin siya. Yung tama lang po na kakasya sa inyong sa inyong uh, shopaw. So, ganyan po. Okay. So, yan po. Na-slice na po natin yung ating red eggs in strips. Gusto ko pong lagyan ng onion leeks. Ano po? Para mas mabago po yung aking shopaw. Ngayon, ang gagawin ko, kukunin ko po yung kanyang white portion. Okay. And a little of green portion. Half-half. What I want to do with this is to slice it po ng maliliit. Kung meron po kayong shiitake mushroom o kaya at kung meron po kayong chorizo, i-prepare nyo na po sa ganitong stage. Tapos isama nyo po siya sa bola-bola habang pinapalaman nyo po siya sa inyong dough. Yan po. Okay. Ihanda na rin po natin yung ating uh, parchment paper. Ihanda na po yung ating dough. At ihanda na po natin yung ating bola-bola. So, handa na po lahat. Pagkatapos po ng 15 minutes na atin pong pinaalsa ito, malambot na po siya. What we want to do with this is to press lang po natin. So, ayan po, malambot na po siya. Ano ho? Ayan. So you get one of your bola bola meat. Okay. And yan po. Maglagay ng konting uh, licks. 
you'll put your on your, your red eggs on the side. Pwede nyo pong lagyan ng chorizo, lagyan po ng shiitake mushroom, and then i-press nyo po. Ayan po. Ayan. So, etong tinipisil ko po ito, na ito, ito po yung magiging ibabaw ng inyong shopaw. Ayan po. Okay? So, kumuha lang po tayo ng papel o yung ating parchment paper. Ilagay na po natin. Okay, so ito na po yung ating huling shopaw. What we want to do with this is ilagay po natin sa kanyang steamer. Kung meron po kayong bamboo steamer, maganda po. The best po yun. Pero po kung wala po, ordinary steamer can do. Ito po yung container ng ating steamer. Ano po? Now, what we want to do, bago po natin ilagay, i-press lang po nung muna natin ng saglit. At pihitin. Okay, depende po sa design na gusto nyong ilagay. Okay, so paalsayin po natin to for about 40 minutes. Ngayon po, mayroon kayong mga mapapansin na mga shop na meron pong red, may green. Uh, coloring po yung ilalagay doon Yun po para ma-distinguish kung ano yung asado Kung ano yung bola bola At saka kung ano yung mga ibang flavor Pagkatapos po natin paalsain ng uh, 30 minutes Ganito po yung kanyang itsura ano po? Yung texture niya, malambot na po siya Pero hindi po natin paalsahin ng sobra-sobra Okay, so 30 minutes ko lang po siya pinaalsa Ngayon po, meron po tayong ditong uh, boiling water Para sa ating steamer, ano po? So, ang gagawin po natin, ilalagay po natin yan. But before that, i-prepare nyo po yung inyong cover. Meron po siyang cover na katsa. So, let's start. we we'll put our steamer. Patong na po natin. At ilagay na po natin yung ating cover. And timer run po natin siya na 20 minutes. Okay, after 20 minutes of steaming, yan na po ang ating shopaw. Pwede na po natin kainin. Pwede pang negosyo. Pwede po sa lahat na okasyon, merienda, baon ng ating mga anak. Pwede pwede po ninyong gawin. Kung nagustuhan nyo po yung ating recipe ng shopaw, mag-like, mag-subscribe at abangan nyo po dahil magpo-post po ako ng kung paano naman po gumawa ng sauce ng shopaw. Okay, so abangan nyo po yung video yan. This is Lloyd saying everyone na may the Lord bless you all. Bye-bye.